আসসালামু আলাইকুম স্নেহের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ আশা করি মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে তোমরা সকলেই কুশলে আছো চলো আমরা আর কথা না বাড়িয়ে আমাদের আজকের ক্লাসটা শুরু করি ফার্স্টে যে স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছ সেই স্লাইডের দিকে একটু মনোযোগ দিয়ে তাকাও আর মনোযোগ দিতে বলতে হবে না এখানে যে খাবার দাবার দেখছো তাতে মনে হয় সবাই অনেক আগেই মনোযোগ দিয়ে ফেলছো ওকে থ্যাংকস তো এখানে আমরা কিছু সুস্বাদু খাবার দেখতে পাচ্ছি একটা খাবার কি একটা প্লেটে বা একটা বাটিতে দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে ডিম পাও ডিম দেখা যাচ্ছে একটা প্লেটে মিট দেখতে পাচ্ছি আর একটা জগ এবং গ্লাসের মধ্যে দুধ দেখতে পাচ্ছি তো আমরা জানি আমরা শুরু থেকেই যখন অ্যানিম্যাল সায়েন্সের ক্লাসগুলো করছিলাম সে শুরু থেকে আমরা জানি যে অ্যানিম্যাল সায়েন্সে আমরা পড়তে চাচ্ছি যে বেসিক্যালি আমাদের দেশে কিছু ফার্মিং যেমন ডেরি ফার্মিং পোলট্রি ফার্মিং গোট বা শিপ ফার্মিং এ ফার্মিং সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার জন্য বা বিশেষ জ্ঞান নেওয়ার জন্য তো এই সকল ফার্মিংয়ে অনেক কিছু আমরা শিখেছি অলরেডি সেগুলার টার্মিনোলজি ব্রিড ডেসক্রিপশান তাদের হাউজিংটা কেমন হবে তাদের ফিডিংটা কেমন হবে অনেক কিছু প্লাস আদার ম্যানেজমেন্টগুলো কেমন হবে সেগুলো আমরা জানার চেষ্টা করেছি এখন আমার কথা হচ্ছে যে যে আমরা এই যে হাউজিং ফিডিং ব্রিডিং অ্যান্ড আদার ম্যানেজমেন্ট এগুলো আমরা শিখলাম এবং এগুলো আমরা আমাদের ফার্মে প্র্যাকটিস করব তো ফার্ম থেকে আমরা আলটিমেটলি কি পাব আলটিমেটলি আমরা কিছু প্রোডাক্ট পাবো এবং সেই প্রোডাক্টগুলোর ছবি আমরা আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছি এখন এই প্রোডাক্টগুলো হাতে পাওয়ার পর এগুলো মার্কেটিং করতে গেলে কিভাবে মার্কেটিং করা যায় এবং এই প্রোডাক্টগুলোতে কিভাবে ভ্যালু অ্যাড করা যায় আই মিন এই যে আমরা ডিম পাচ্ছি মাংস পাচ্ছি দুধ পাচ্ছি এগুলো আমরা সরাসরি বাজারে বিক্রি করতে পারি অথবা এই যে ডিম মাংস দুধ এগুলোকে আমরা কিছু প্রসেস করে কিছু ভ্যালু অ্যাড করে সেগুলো আমরা বাজারে ছাড়তে পারি কি না যেন আমরা মানে র মিল্ক র মিট অথবা র এগের চাইতে আরও বেশি কিছু মুনাফা পেতে পারি বা লাভ করতে পারি তো এই সকল বিষয়ে জানতে হলে আমার এই প্রোডাক্টগুলো সম্পর্কে একটু ডিটেলস জানতে হবে এই প্রোডাক্টগুলো আমি যে সেল করব মার্কেটিং করব কনজিউমাররা কেন এই প্রোডাক্টগুলো নিবে এগুলোর বেনিফিট কী কী আছে সেগুলো যদি আমরা ভালোভাবে জানি তাহলে আমরা মোটিভেট করতে পারব মানুষকে কারণ ইদানিং মানুষ কিন্তু যেন তেন বা যার তার কথা শোনে না তারা সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা চায় তো চলো আমরা এই সকল প্রোডাক্ট সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করি এবং সে লক্ষ্যেই আমাদের আজকের ক্লাস আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব এক সম্পর্কে মিল্ক সম্পর্কে এবং মিট সম্পর্কে সো লেটস বিগেন ফার্স্টে আমরা এক সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করব তো এক সম্পর্কে আমরা কম বেশি অল্প বিস্তর সবাই জানি কারণ ছোটোবেলা থেকেই এক আমাদের প্রিয় একটা খাবার এবং আমার মা আমাদের মায়েরা হ্যাঁ বিশেষ করে আমাদের জেলা আপনজন তারা চেষ্টা করে আমাদেরকে ভালো কিছু খাওয়াইতে সে ছোটোবেলা থেকে মায়েদের একটা মানে তাগিদ থাকে বাচ্চাকে একটু ডিম খাওয়াইতে হবে একটু দুধ খাওয়াইতে হবে একটু মাংস খাওয়াইতে হবে এটা কিন্তু ছোটোবেলা থেকে আমরা দেখে আসছি তো তার ধারাবাহিকতায় ডিম সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই জানি এবং ডিমের নিউট্রিশনাল ভ্যালু যদি আমরা একটু বলি হ্যাঁ ডিমটাকে আমরা অনেকেই পুষ্টিকর মনে করি তো আসলে শুধু মনে করে না এটা আসলে পুষ্টিকর একটা খাবার চলো সেই এক সম্পর্কে কিছু জানা যাক তো ফার্স্ট অফ অল এগের ডেফিনেশনটা চলো দেখি এগের ডেফিনেশনটা বলার আগে আমরা একটু বলি যে আমরা ছোটোবেলা থেকে আমাদের মাইন্ড সেট যেটা হয়ে আসছে যে ডিম এটা কিসের জন্য এটা একটা খাবার জিনিস এটা আমরা খাবো আসলে ডিমটা মানুষের খাবার উদ্দেশ্যে তৈরি হয় নাই এটার একটা আরও মহৎ উদ্দেশ্য আছে সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে বার্ডস এবং র্যাপটাইলস যারা আছে তাদের আসলে রিপ্রোডাকশান তাদের ব্রিডিং তাদের যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম তৈরি করার জন্যই আসলে এই এগের উৎপত্তি কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেছে যে এই এগের মধ্যে বহু নিউট্রিস নিউট্রিয়েন্টস থাকার কারণে সেটা হিউম্যানের কনজামশনের জন্য আমরা ফার্মিং করে সেটা এখন আমাদের কনজামশনের জন্য আমরা ব্যবহার করি যা হোক এটা হতেই পারে কারণ ধর্মীয়ভাবে বলা হয়ে থাকে যে এই জগতের যত যত সৃষ্টি আছে সকলই হচ্ছে মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে ওকে যা হোক আমরা ধর্মীয় দৃষ্টি থেকে এবার আমাদের একটু পড়াশোনাতে আসি তো এক কি বলা হচ্ছে যে এক ইজ দ্য রিপ্রোডাকটিভ ইউনিট প্রডিউসড বাই ফিমেল অফ বার্ডস মোর ওর লেস ওভাল ইন শেপ অ্যান্ড ক্লোজড ইন হার্ড ক্যালকেরিয়াস শেল উইদ ইন হুইচ এম্ব্রায়ো ডেভেলপস অন ফার্টিলাইজেশন কন্টেনিং নিউট্রিয়েন্টস ফর ডেভেলপমেন্ট অফ এম্ব্রায়ো এখানে আমরা কয়েকটা পয়েন্ট দেখতে পাইলাম যে এক হচ্ছে একটা রিপ্রোডাকটিভ ইউনিট হুম প্রজননের একটা একক যেটা কারা কাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় ফিমেল বার্ড থেকে পাওয়া যায় এবং এটা মোরলেস কিছুটা 
কি ওভাল শেপ ওকে তারপর এটা হচ্ছে কি যে এই একের যে মূল জিনিসগুলা বা মূল কন্টেন্টগুলো এটা কি থাকে একটা শক্ত খোলসের আবরণের মধ্যে থাকে এবং বলা হচ্ছে এই শক্ত খোলসের আবরণের মধ্যেই কি হয় অ্যাম্ব্রায়োটা ডেভেলপ হয় ভ্রুণটা ডেভেলপ হয় যেটা থেকে আলটিমেটলি বাচ্চা পাওয়া যায় এবং এই ভ্রুণটা ডেভেলপমেন্টের জন্য যত ধরনের নিউট্রিয়েন দরকার সেই নিউট্রিয়েনগুলো কি থাকে এই খোলসের মধ্যে কি থাকে আবদ্ধ থাকে যেটা আমরা এগ অ্যালবুমেন বলি এগ ইয়গ বলি এটা আমরা খেয়ে নেই যেটা অনেকটা এখানে একটা প্রশ্ন আমি তোমাদেরকে করে থাকি সেটা হচ্ছে যে আমরা ম্যামালসের ক্ষেত্রে একটা বিষয় জানি যে ম্যামালসের ক্ষেত্রে যে ডিটা রিপ্রোডাকটিভ ইউনিট রিপ্রোডাকটিভ ইউনিট উইচ ইজ কাম ফ্রম দ্য ফিমেল বডি সেটাকে আমরা বলে থাকি ওভা এবং এই ওভাটা খুবই সূক্ষ্ম এবং ছোট এবং কিছু ক্ষেত্রে বলা যায় আনুবীক্ষণিকও সেটা খালি চোখেভাবে স্পষ্ট বোঝা যায় না ওটাও একটা রিপ্রোডাকটিভ ইউনিট আবার আমরা বার্ড থেকে র্যাপটাইলস থেকে যে এক পাচ্ছি সেই এক এটাও একটা রিপ্রোডাকটিভ ইউনিট তাহলে ম্যামালসের ক্ষেত্রে ওভাটা এত ছোট কেন আর বার্ডের ক্ষেত্রে এই একটা এত বড় কেন এটা একটা প্রশ্ন কিন্তু এই প্রশ্নের একটা সহজ উত্তর হচ্ছে কি আমরা জানি ম্যামালসের ক্ষেত্রে একটা ওভা এবং স্পার্ম ফার্টিলাইজেশনের পরপর সেটা মরুলা ব্লাস্টুলা অনেকগুলো স্টেজ পার হয়ে একটা স্টেজে গিয়ে সেটা মায়ের ইউটেরাসে জরায়ুতে কি হয় ইমপ্ল্যান্টেশন হয় ইমপ্ল্যান্টেশন হওয়ার পর সেই বাচ্চাটা ডেভেলপমেন্টের জন্য তার যত নিউট্রিয়েন্টস দরকার সেটা তার মায়ের বডি থেকে গ্রহণ গ্রহণ করে তার মানে কি সে তার মায়ের বডিতে অ্যাটাচ থাকে সুতরাং তার ডেভেলপমেন্টের জন্য চিন্তা করতে হয় না মাছ খাবে বাচ্চা সেখান থেকে নিউট্রিয়েন্টস দেবে বাট বার্ডের ক্ষেত্রে একবার ভাবো বার্ড কি করলো একটা এক লে করলো একটা ডিম দেওয়ার পর মায়ের বডির সাথে এই ডিমের আর কোনো অ্যাটাচমেন্ট নাই তাহলে এই যে একটা মুরগির ডিম একুশ দিনে ফুটে বাচ্চা বের হচ্ছে আটাশ দিনে একটা হাঁসের ডিম থেকে বাচ্চা বের হচ্ছে এই যে একুশ দিন আটাশ দিন ধরে একটা ভ্রুণ একটা এম্প্রায়ো ডেভেলপমেন্টের জন্য একটা বাচ্চা ডেভেলপমেন্টের জন্য অবভিয়াসলি কি দরকার নিউট্রিয়েন্টস দরকার এখন দেখো সৃষ্টি করতে আসলে কেমন কি বলবো যে দয়াশীল বা মহা শক্তিশালী একজন মানে শক্তিশালী একজন যিনি কি করতেছেন যিনি কি করছেন যে এই ডিমের মধ্যে এই সেলের মধ্যে এই একুশ দিন বা আটাশ দিন ধরে এই বাচ্চাটা ডেভেলপ হওয়ার জন্য যা নিউট্রিয়েন্টস দরকার সেটা ডিমের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছেন যেটা আমরা বার্ড এবং র্যাপটাইলসের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি দ্যাটস ওয়াই ইন কেস অফ বার্ড ইন কেস অফ র্যাপটাইলস দ্য ওভা অর দ্য এগ ইজ বিগার দেন ম্যামালস ওকে আই থিঙ্ক ইউ গট দ্য পয়েন্ট চলো এবার আমরা এগের পার্টস সম্পর্কে একটু দেখি এগে কি কি পার্টস থাকে তো আমি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে এগের প্রত্যেকটা পার্ট ডিম ভেঙে তোমাদেরকে দেখাবো আপাতত আমরা এগের দুটা মেইন পোর্শন বা তিনটা জিনিস আপাতত আমরা দেখি যে তিনটা জিনিস না জানলেই নয় বা না দেখলেই নয় একটা হচ্ছে এক শেল যেটাকে আমরা বলতেছি যে ডিমের বাইরের দিকে যে শক্ত আবরণটা সেটা এবং আরেকটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি এগ ইয়গ যেটা যেটাকে আমরা কুসুম বলে থাকি আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে অ্যালবুমেন অ্যালবুমেন অ্যালবুমেনটা একটু দেখো অ্যালবুমেন অ্যালবুমেনটা হচ্ছে কি যে ডিমের যে সাদা অংশটা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সরি এটা হচ্ছে আমাদের এক শেল এটা হচ্ছে ইয়ক বা কুসুম আর এই যে সাদা অংশটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে অ্যালবুমেন বা এক হোয়াইট বলা হয় একে ওকে থ্যাংকস চলো আমরা এখন একটু দেখি যে যে কোনো ডিম হতে পারে একটা কোয়েল এগে কোয়েলের এক হোক পিজিয়নের এক হোক বা একটা ডাকের এক হোক বা একটা চিকেনের এক হোক এই এগে শেল কত পার্সেন্ট থাকে এগেও কত পার্সেন্ট থাকে এবং অ্যালবুমেন কত পার্সেন্ট থাকে সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি দেখো পার্সন পার্স অফ এন এগ তো সেখানে একটা যে কোনো একটা ডিমে এগ হবে এক শেলটা থাকবে তার ওজনের টেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট এক শেল থাকবে এগ হোয়াইট অথবা অ্যালবুমেন থাকবে ফিফটি এইট পার্সেন্ট তার মানে এবং তার ইয়কটা থাকবে থার্টি টু পার্সেন্ট এবার একটু দেখো যে আমরা অ্যালবুমেনটা বেশি পরিমাণে থাকতেছে প্রায় ফিফটি এইট পার্সেন্ট এবং ইয়ক থাকতেছে অনলি থার্টি টু পার্সেন্ট এখন এখানে একটা কথা আমি বলে রাখি আমরা কিছুক্ষণ পর নিউট্রিয়েন্স কন্টেন্টটা দেখবো তারপর আমি বলি যে এগের যে হোয়াইট পোর্শনটা বা অ্যালবুমেন পোর্শনটা যেটা সিদ্ধ করলে সাদা হয়ে যায় শক্ত হয়ে যায় সেই অ্যালবুমেন পোর্শনটা হচ্ছে টোটালি একটা প্রোটিন এই প্রোটিনের নাম হচ্ছে অ্যালবুমিন ওকে এবং ইয়ক যেটা ইয়কে মেনলি থাকে হচ্ছে ফ্যাট তার সাথে থাকে কিছু ভিটামিন এবং মিনারেলস ওকে আমরা এটা রাফলি একটু মনে রাখার চেষ্টা করবো অ্যালবুমেন হচ্ছে প্রোটিন সোর্স আর ইয়ক হচ্ছে ফ্যাট সোর্স ওকে এটা ছিল একটা এগের কোন পার্ট কতটুকু থাকে এবার চলো আমরা একটা এগের নিউট্রিশনাল ফ্যাক্ট দেখার চেষ্টা করি 
আমরা যদি যে কোনো ডিমের নিউট্রিয়েন কন্টেন্টসগুলোকে একটু পার্সেন্টেজ আকারে দেখি সেখানে আমরা দেখতে পাব যে একটা ডিমে ময়েশ্চার থাকে কত পার্সেন্ট মোরলে সেভেন্টি অন অ্যান অ্যাভারেজ প্রোটিন থাকে হচ্ছে টুয়েলভ লিপিড থাকে হচ্ছে যেটাকে আমরা ফ্যাটও বলে থাকি সেটা হচ্ছে ইলেভেন কার্বোহাইড্রেট থাকে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থাকে ওয়ান এবং এনার্জি থাকে হচ্ছে ইন টোটাল ক্যালোরি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে একটা অ্যাশ নামক শব্দ দেখতে পাচ্ছ এটা আমি আগেও বলার চেষ্টা করছি এবং এখনও বলি এই অ্যাশ মানে আমরা কি বলি যে প্রতিগতভাবে যদি আমরা বলি অ্যাশ মানে হচ্ছে ছাই তো আমার কি ডিমের মধ্যে ছাই থাকবে আসলে ঘটনাটা আসলে সেই রকম না এখানে অ্যাশ বলতে বোঝানো হচ্ছে যে কোনো এই শুধু ডিমে না যে কোনো ধরনের ফুডের তুমি যদি নিউট্রিয়েন কন্টেন্ট দেখো বা নিউট্রিয়েন কম্পোজিশন দেখতে চাও সেখানে যদি কখনো অ্যাশ কথাটা দেখো এই অ্যাশ বলতে বোঝানো হয় ওই ফুডে কি পরিমাণে মিনারেল কন্টেন্ট আছে ওকে এটাকে অ্যাশ কেন বলা হচ্ছে সেটা একটা দীর্ঘ কাহিনী আছে পরে কখনো সুযোগ হলে আমি বলবো আপাতত মনে রাখো যে যে কোনো ফুড ফুডের নিউট্রিয়েন কম্পোজিশন বা নিউট্রিয়েন মানে কম্পোনেন্ট যদি আমরা দেখতে চাই সেক্ষেত্রে অ্যাশ শব্দটা আসলে বুঝে নিতে হবে যে তার মিনারেল কন্টেন্ট দ্যাট মিনস যে ডিমের ক্ষেত্রে যদি আমরা বিভিন্ন ধরনের মিনারেলকে কনসিডার করি তাহলে সেখানে আমরা দেখব মিনারেল পাওয়া যাবে হচ্ছে ওই ডিমের ওজনের ওয়ান ওকে চলো আমরা আরও কিছু জিনিস দেখি যে এখানে কিছু ভিটামিনস থাকে এবং মিনারেলস থাকে তো ভিটামিনসের ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে যে এক কন্টেন এভরি ভিটামিন অ্যাকসেপ্ট ভিটামিন সি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যে এগের মধ্যে ভিটামিন সি ছাড়া প্রায় প্রত্যেকটা ভিটামিনই অল্প বিস্তর থেকে যায় দে আর পার্টিকুলারলি হাই ইন ভিটামিন এ ডি অ্যান্ড বি টুয়েলভ এট অলসো কন্টেন বি ওয়ান অ্যান্ড রিভোফ্লাভিন হ্যাঁ প্রত্যেকটা ভিটামিনই থাকবে কম বেশি তবে এখানে বলা হচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে থাকবে কি ভিটামিন এ ভিটামিন ডি ভিটামিন বি টুয়েলভ ভিটামিন বি ওয়ান এবং রিভোফ্লাভিন এবার মিনারেলসের প্রশ্নে আসা যাক এক্স আর এক গুড সোর্স অফ আয়রন ফসফোরাস অ্যান্ড অলসো সাপ্লাই ক্যালসিয়াম কপার আয়রন ম্যাগনেশিয়াম ম্যাঙ্গানিস পটাশিয়াম সোডিয়াম জিঙ্ক ক্লোরিন অ্যান্ড সালফার বোঝা গেল যে এখন কোনো মিনারেলস আমরা পাচ্ছি না যে যেটা ডিমের মধ্যে নাই সো এটা কিন্তু একটা গুড ফুড আমাদের জন্য আমরা এটা মনে রাখার চেষ্টা করব এবং আমরা যখন এই একটা বিক্রি করব বা এই একটা যেন মানুষ খায় তাকে যখন আমরা সাইন্টিফিক্যালি বা তাকে মোটিভেট করার চেষ্টা করব এই পয়েন্টগুলো আমরা কি করতে পারি ইনক্লুড করতে পারি ওকে চলো এবার আমরা বিভিন্ন স্পিসিসের যে এগের সাইজগুলো আছে সেই সাইজগুলোতে একটু কম্পারিজন করি তো এখানে আমরা চারটা স্পিসিস দেখানোর চেষ্টা করেছি একটা হচ্ছে কি কোয়েলের এগ একটা কোয়েলের এগের ওজন হতে পারে নাইন গ্রাম আমি বারবার বলছি এটা মনে রাখার চেষ্টা করবো এক্সামের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট শুধুমাত্র এক্সাম না আমাদের ডেইলি লাইফের জন্য ইম্পর্টেন্ট ওকে সো দেখো একটা কোয়েল এগের ওজন হতে পারে নাইন গ্রাম তারপর একটা চিকেন এগের ওজন হতে পারে কতটুকু এটা হচ্ছে কোয়েল এগ নাইন গ্রাম একটা চিকেন এগের ওজন হতে পারে মোরলেস এভারেজ ফিফটি গ্রাম একটা ডাক এগের ওজন হতে পারে অন অ্যান অ্যাভারেজ সেভেন্টি গ্রাম আর একটা গোজ এগের ওজন হতে পারে মোরলেস অ্যাভারেজ ওয়ান গ্রাম এই জিনিসটা মনে রাখার চেষ্টা করবো এবং সাথে সাথে আমি এদের ইনকিউবেশন পিরিয়ডটাও একটু বলে দিই এখানে আমরা বলতে চাচ্ছি যে কোয়েল এগের ইনকিউবেশন পিরিয়ড আমি অলরেডি বলছি কোয়েল এক এবং পিজিয়নের এক মোরলেস সিমিলার সিক্সটিন টু সেভেন্টিন অর এইটিন ডেজ চিকেনের ক্ষেত্রে সেই ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ এবং ডাক এবং গোজের ক্ষেত্রে সেই ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা হচ্ছে টোয়েন্টি এইট ডেজ এটা কখনোই ভুল আর নয় এটা সবসময় মনে রাখার চেষ্টা করবা ওকে এবার চলো আমরা এগের কিছু হেলথ বেনিফিট দেখি আমরা অলরেডি জেনে ফেলছি যে এগের কী হেলথ বেনিফিট আছে কারণ যেহেতু এখানে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট তারপর ভিটামিন মিনারেলসের সব কিছু আছে এবং এই প্রত্যেকটা ফাংশন আমরা আলাদা আলাদাভাবে জানি সো আমরা অলরেডি বুঝে ফেলছি যে একজন মানুষের একজন ব্যক্তির দেহ গঠনের জন্য তার রোগ প্রতিরোধের জন্য তার এনার্জির জন্য তার গ্রোথ এবং ডেভেলপমেন্টের জন্য এক কতটা ইম্পর্টেন্ট তারপর আমরা কিছু আরও পয়েন্ট দেখার চেষ্টা করি কি বলা হচ্ছে এখানে যে এক রেইজ দ্য এইচ ডি এল এইচ ডি এল কোলেস্ট্রল আমরা জানি কোলেস্ট্রল দুই রকমের একটা হচ্ছে এইচ ডি এল একটা হচ্ছে এল ডি এল এখানে বলা হয়ে থাকে এইচ ডি এল যেটা কোলেস্ট্রল সেটা হচ্ছে গুড কোলেস্ট্রল ফর আওয়ার বডি সো এগের মধ্যে এই এইচ ডি এলটা থাকে এবং এক এই এইচ ডি এলটা আমাদের বডিতে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে এক ইম্প্রুভ নিউট্রিয়েন ডেফিস এডিকুয়েন্সি অফ দ্য ডায়েট অলরেডি আমরা জানি যে আমরা একটা ডায়েট যদি প্ল্যান করি সেই প্ল্যানটা এবং সেই ডায়েটটাকে যদি আমরা ব্যালেন্স ডায়েট বানাইতে চাই সেই ক্ষেত্রে সেই মেনুতে যদি আমরা এগ রাখি 
তাহলে সেই ব্যালেন্সটা ডায়েটটা কি হয়ে যাবে আমাদের ব্যালেন্স হয়ে যাবে এই কারণে দেখবা যে বিশেষ করে ইউনিভার্সিটি হলগুলোতে বা ব্যাচেলরদের মেসগুলোতে দেখবো যে এগের বহুল প্রচলন আছে কারণ এটা হচ্ছে অল্প খরচে অল্প পরিশ্রমে একটা ভালো মানের খাবার তারপর বলা হচ্ছে এগ ডো নট ইনক্রিজ ব্লাড কোলেস্টেরল যেটা আমরা বলতেছি ব্যাড কোলেস্টেরলটা বাড়ায় না এক্স ক্যান হেল্প টু প্রমোট দ্য ওয়েট লস ওয়েট লসে হেল্প করে কীভাবে হেল্প করে আমরা জানি যে এখানে প্রোটিন কন্টেন্টটা অনেক বেশি আমরা যদি ফ্যাটটাকে অ্যাভয়েড করে প্রোটিনটা খাই বেশি বেশি করে ওয়েট লস বা ওয়েট কন্ট্রোল এটা হেল্প করবে এগ হেল্প টু প্রমোট ব্রেইন হেলথ এখানে যেহেতু প্রত্যেকটা ভিটামিন মিনারেল তারপর প্রোটিন ফ্যাট এনার্জি পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে সো এটা ব্রেন হেলথের জন্য ভালো এক্স হেল্প টু প্রিভেন্ট ক্যাটারেক্টস অ্যান্ড টু প্রিভেন্ট প্রোটেক্ট আইসাইট এখানে ক্যাটারেক্ট বলতে বোঝানো হচ্ছে চোখের সানি পড়া চোখের একটা রোগ এই যেহেতু আমরা এখানে দেখলাম যে ভিটামিন এ কন্টেন্টটা অনেক বেশি আর আমরা জানি ভিটামিন এ আমাদের আইসের জন্য ভালো সুতরাং এটা ক্যাটারেক্ট প্রিভেন্ট করার জন্য এবং আইসাইটের জন্য ভালো আরেকটা পয়েন্ট বলা হচ্ছে যে এক্স প্রোভাইড দ্য বেস্ট কোয়ালিটি প্রোটিন অবভিয়াসলি আমরা এখানে দেখে ফেলছি অলরেডি যে এখানে প্রায় কত ফিফটি এইট পারসেন্টের মতো কী থাকে প্রোটিন থাকে এবং এই প্রোটিনটা হচ্ছে বেস্ট কোয়ালিটি প্রোটিন এক্স ক্যান হেল্প টু প্রোটেক্ট আওয়ার বোনস আমরা জানি বোন টোটালি মেড অফ ক্যালসিয়াম ফসফরাস এবং আদার্স মিনারেলস দ্বারা এবং এগের মধ্যে মিনারেলসটা প্রচুর পরিমাণে থাকে সো উই ক্যান সে দ্যাট দ্য এগ ক্যান প্রোটেক্ট আওয়ার বোনস আর একটা লাস্ট পয়েন্ট দেখো যে এক্স প্রোমোট হেলদি হেয়ার অ্যান্ড নেলস হেলদি হেয়ার এবং নেলসের জন্য এক খুব ভালো একটা খাবার কারণ এখানে দেখছি আমরা যে ভিটামিন মিনারেলসে প্রায় প্রত্যেকটাই থাকে এবং আমরা জানি আমাদের স্কিনের জন্য ভিটামিন এ ভিটামিন ই বা জিঙ্ক সহ অন্যান্য যে মিনারেলস আছে এগুলো দরকার সো এগুলো ডিমের মধ্যে যেহেতু উপস্থিত সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এক আমাদের স্কিন এবং নেলের জন্য বেনিফিশিয়াল এই দশটা এখানে ইনক্লুড করা হয়েছে টপ টেন এগুলো এছাড়াও আরও এগের অনেক হেলথ বেনিফিট আছে সো আমরা আমাদের ফুড মেনুতে এক রাখতেই পারি এবার চলো আমরা একটা কম্পারিজন করার চেষ্টা করি আমাদের দেশ গ্রামে কিছু বিতর্ক আছে বা আমরা কিছু জিনিস ছোটোবেলা থেকে বিশ্বাস করে পছন্দ করি সেখানে একটা বিতর্ক আছে যে চিকেন এক ভালো না ডাক এক ভালো হ্যাঁ তো আমরা চলো একটু কম্পেয়ার করার চেষ্টা করি যে আসলে কোনটা ভালো অথবা আদৌ দুটাই ভালো বা কোনোটাই ভালো কি না অবভিয়াসলি ভালো আমরা অলরেডি ডিম সম্পর্কে জেনে ফেলছি তো আমরা একটু চলো এখন চিকেনের এক এবং ডাকের এক এর মধ্যে একটু কম্পারিজন করি এখানে একশো গ্রাম স্ট্যান্ডার্ড সাইজ ধরা হয়েছে যে একশো গ্রামের একটা ডাক বা একশো গ্রামের একটা এগের মধ্যে কতটুকু থাকতে পারে ডাক এগে কী কী থাকতে পারে একশো গ্রাম একটা চিকেন এগে কী কী থাকতে পারে যাই হোক একটা চিকেন এগে একশো গ্রাম হবে না তারপর আমরা একটি স্ট্যান্ডার্ড মাপের জন্য ইট কম্পারিজনটা করছি দেখা যাচ্ছে যে একটা চিকেন হান্ড্রেড গ্রাম চিকেন এগে কী থাকবে একশো তেতাল্লিশ কিলো ক্যালোরি সরি একশো তেতাল্লিশ ক্যালোরি এনার্জি থাকবে সেখানে ডাক এগে একশো পঁচাশি ক্যালোরি থাকবে এখানে চিকেন এগে ফ্যাট থাকতেছে হচ্ছে টেন গ্রাম সেখানে ডাক এগে ফ্যাট থাকবে চোদ্দ গ্রাম তারপর সোডিয়াম মোরলেস কাছাকাছি তারপর কোলেস্টেরলটা দেখো কোলেস্টেরলটা চিকেন এগে অনেক কম ডাক এগে কোলেস্টেরল অনেক বেশি কার্বোহাইড্রেটটা যদি আমরা একটু দেখি কার্বোহাইড্রেট ওয়ান গ্রাম ওয়ান গ্রাম এবং প্রোটিন থার্টিন গ্রাম থার্টিন গ্রাম তাহলে মূল যে পার্থক্যটা সেটা হচ্ছে যে আমরা হাঁসের ডিমে থেকে এনার্জি বেশি পাচ্ছি আমরা ফ্যাট বেশি পাচ্ছি এই দুটো জিনিস হাঁসের ডিম থেকে বেশি পাচ্ছি এখন কারো যদি হার্ট ডিজিজের প্রবলেম থাকে অথবা কারো যদি অবেসিটির প্রবলেম থাকে অথবা কেউ যদি ওয়েট কন্ট্রোল করতে চাও সেক্ষেত্রে তার জন্য চিকেন এক বেটার আর যদি কেউ বলো যে না আমার এগুলোর কোনো রিচ কোনোটারই সমস্যা নেই আমার নিউট্রিয়েন্টস দরকার ইন দ্যাট কেস ডাক এক ইজ বেটার ফর ইউ সো আমরা এটা অনায়াসে বলতে পারি এবার চলো আমাদের সোসাইটিতে বা আমাদের সমাজে এবং কি আমি নিজেও যখন এগুলো জানতাম না তখন আমি নিজেও বাজারে গেলে যে জিনিসটা প্রিফার করতাম বা অনেকে প্রিফার করে বাজারে গিয়ে মামার কাছে খোঁজে যে মামা ডিম আছে হ্যাঁ কোনটা লালটা না সাদাটা সাদাটা না মামা সাদা ডিম না লাল ডিম নাই বলে যে না মামা তো ও তার মানে সবাই বাজারে গিয়ে লাল ডিম খোঁজার চেষ্টা করে অনেকে ডাল ডিমটা পছন্দ করে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে লাল ডিম এবং সাদা ডিম এই লাল ডিম এবং সাদা ডিমের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না তো চলো দেখা যাক কম্পারিজন বিটুইন এন হোয়াইট এগ অ্যান্ড ব্রাউন এগ তো দেখো আমরা যদি দুটা একটু কম্পেয়ার করার চেষ্টা করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা সাদা ডিমে সিক্স গ্রাম প্রোটিন থাকে একটা লাল ডিমেও সিক্স গ্রাম প্রোটিন থাকে এখানেও ফাইভ গ্রাম ফ্যাট এখানেও ফাইভ গ্রাম ফ্যাট এখানে একশো আশি মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল এখানেও একশো আশি মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল এখানে সেভেন্টি ফাইভ মিলিগ্রাম সোডিয়াম এখানেও সেভেন্টি ফাইভ মিলি
তাহলে এরপর থেকে আমরা বাজারে গিয়ে লাল ডিম আর সাদা ডিমের মধ্যে বর্ণ বৈষম্য করব না আমরা আধুনিক যুগের মানুষ আমরা বর্ণ বৈষম্য করব না আর এখানে তো আমরা সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যাটাও দেখে ফেললাম তবে এখানে একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে কি লাল ডিম বা সাদা ডিম ডাজ নট ম্যাটার ম্যাটার করে তাহলে কি ম্যাটার করে হচ্ছে এগের সাইজ যে ডিম যত বড় সে ডিমের নিউট্রিয়েন্ট কম্পোজিশন তত বেশি সেটা সাদা বা লাল সেটা না তুমি বাজারে গিয়ে বড় ডিমটা খুঁজবে কারণ বড় ডিমে নিউট্রিয়েন্ট কম্পোজিশন বেশি থাকবে সো দ্যাটস দ্য ফ্যাক্ট বড় ডিমে নিউট্রিয়েন্ট বেশি লাল ডিমে নিউট্রিয়েন্ট বেশি দিস ওয়ান ইজ ফলস ওকে থ্যাংক ইউ সো লেটস টু দ্য নেক্সট স্লাইড গো থ্রু দ্য নেক্সট স্লাইড এবার আমরা একটু কম্পেয়ার করব এগ ইয়ক এবং এক হোয়াইটের মাঝখানে এগ ইয়ক এবং এক হোয়াইটের যে নিউট্রিয়েন্ট ডিফারেন্স সেটা আমরা অলরেডি জেনে ফেলেছি যে ইয়কে মেইনলি থাকে ফ্যাট আর এগ হোয়াইট বা অ্যালবুমেনে মেইনলি থাকে হচ্ছে প্রোটিন সো আরও কোনো ডিফারেন্স আছে কিনা চলো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি তো এখানে একটা জিনিস দেখানোর জন্য মূলত আমি এই স্লাইডটা অ্যাড করছি আমরা তো জানি এটুকু হচ্ছে এগ হোয়াইট আর এটা হচ্ছে এগ ইয়ক ওকে তো ইয়কের মধ্যে কী কী থাকতেছে ফিফটি ফাইভ ক্যালোরিজ থ্রি গ্রাম প্রোটিন ফাইভ গ্রাম ফ্যাট অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে কি যে নাইনটি পারসেন্ট অফ ভিটামিনস অ্যান্ড মিনারেলস লাইক ক্যালসিয়াম আয়রন জিঙ্ক অ্যান্ড ফসফরাস অ্যাট প্রেজেন্ট ইন এগ ইয়ক দ্যাটস দ্য ফ্যাক্ট যে আমরা বলতেছি ডিমের মধ্যে ভিটামিন মিনারেলস আছে সেই ভিটামিন এবং মিনারেলসের প্রায় নাইনটি পারসেন্ট থাকে হচ্ছে কিসে এগ ইয়কে আর বাকি ফাইভ বাকি টেন পারসেন্ট সেটা থাকতে পারে কোথায় সেটা থাকতে পারে হচ্ছে এগ হোয়াইটে এবং যারা ডায়েট কন্ট্রোল করতে চাও তাদের জন্য গুড পয়েন্ট দেখো যে এগ হোয়াইটের মধ্যে থাকে জিরো গ্রাম ফ্যাট দ্যাট মিন্স দেয়ার ইজ অলমোস্ট নো ফ্যাট এবং এগ হোয়াইটেও কিছু ভিটামিন থাকে যেমন নায়াসিন রিবোফ্লেভিং এবং আদার কিছু ভিটামিন থাকে তবে ম্যাক্সিমাম ভিটামিন আমরা ভিটামিন এবং মিনারেল পাবো হচ্ছে কিসে এগ ইয়কে সো এটা আমরা একটু মাথায় রাখার চেষ্টা করব চলো আমরা আরও কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজি আমরা বিশেষ করে আমার অভিজ্ঞতা যেটা আমি দেখছি আমার হল লাইফে অনেকেই হ্যাঁ আধা সিদ্ধ ডিম খাইতে হবে হাফ বয়েল এক খাইতে হবে আর সফট বয়েল এক খাইতে হবে তো এই যে হাফ বয়েল সফট বয়েল অথবা হার্ড বয়েল এই এক দুটার মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্য আছে কি না অথবা কোনটা বেটার কোনটা কোন দিক থেকে বেটার সেগুলো আমরা একটু চলো জানার চেষ্টা করি ওকে প্রথমে আমরা হার্ড বয়েল্ড এক সম্পর্কে জানি হার্ড বয়েল্ড এক সম্পর্কে যদি আমি বলি হার্ড বয়েল্ড এগের ক্ষেত্রে একটা সুবিধা হচ্ছে এগের মধ্যে অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়া সহ নানা ধরনের মাইক্রো অর্গানিজম থাকতে পারে কারণ যে কন্ডিশনে আমরা ফার্মিং করি সেই কন্ডিশনের প্রেক্ষিতে অথবা আমরা মার্কেটে যখন দেখবাম যে মার্কেটিংয়ের সময় অথবা যারা দোকানদাররা বিক্রি করে এই পুরো চ্যানেলের যে কোনো জায়গাতে এক কন্টামিনেটেড হতে পারে এই কন্টামিনেশনটা আমরা যখন এক খাবো সেটা আমাদের মধ্যে আসতে পারে আমাদের মধ্যে এই প্র্যাকটিসটা খুব কম আছে যে একটা ডিম বাজার থেকে নিয়ে আসা ধুয়া পরে সেটা ফাটায় সিদ্ধ ভাজা অথবা সিদ্ধ দেওয়া অনেকেই করে অনেকে সচেতন আছে তবে অনেক লোক এটা করে না তো সেই ক্ষেত্রে কি হতে পারে যে একের মধ্যে কোনো ধরনের মাইক্রোঅর্গানিজম থাকলে বিশেষ করে আমরা বলে থাকি যে এগে স্যালমোনেলা থাকে স্যালমোনেলা এই স্যালমোনেলা কিন্তু ফুড পয়জনিংয়ের কারণ তাছাড়াও আর অন্যান্য কি থাকতে পারে এক বর্ণ ডিজিজ থাকতে পারে যখন আমরা একটা এগ হার্ড বয়েল করে খাবো তখন তার মাঝখানে যদি কোনো ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস বা এরকম ক্ষতিকরক কোনো প্যাথোজেন থাকে তাহলে সেটা মারা যাওয়ার বা ডেস্ট্রয় হওয়ার পসিবিলিটি বেশি সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা বলতে পারি যে হার্ড বয়েল এক আমাদের জন্য ভালো এবার চলো সফট বয়েল এক সম্পর্কে বলা যাক সফট বয়েল বলছে হোয়েন ইউ কুক এ সফট বয়েল এক ইউ ফুললি কুক দ্য হোয়াইট অব দ্য এক এবার নট দ্য ইয়ক এটাই আসলে সত্য কথা আমরা যখন হার্ড বয়েল হাফ বয়েল বা সফট বয়েল এক তৈরি করি তখন এটা করা হয় কি যে মেনলি যে প্রোটিন পোষণটা অ্যালবুমেন পোষণটা সেটাই সিদ্ধ করা হয় আর কুসুম যে অংশটা সেটা মূলত অর্ধসিদ্ধ থাকে এই ছবিটা দেখলে বুঝবা দেখো এই যে কুসুমটা কিন্তু অর্ধসিদ্ধ আছে হুম এটি এই কারণে এটাকে আমরা বলতেছি সফট বয়েল এই সফট বয়েল এগের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে যে দেয়ার ফর ইউ হ্যাভ এক্সপোজ দ্য এগ টু এনাফ হিট টু কিল দ্য ব্যাকটেরিয়া মানে হচ্ছে কি যে এখানে যেহেতু আমরা এনাফ হিট দিচ্ছি না এখান থেকে যে এই কারণে এখানে যদি কোনো ব্যাকটেরিয়া থাকে সেটা কিন্তু সারভাইভ করলেও করতে পারে এখন আরেকটা প্রশ্ন আছে এখানে আমরা বলতেছি যে এগ হোয়াইটে ভিটামিন সি ছাড়া সরি এগ ইয়োকে ভিটামিন সি ছাড়া প্রায় অনেকগুলো ভিটামিন থাকে তো এখানে একটা ব্যাপার থাকে কি যে কিছু কিছু ভিটামিন আছে হিট সেন্সিটিভ আমরা যদি প্রচুর পরিমাণে হিটে হিট করি তাহলে
সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি আমরা চিন্তা করি সেই ক্ষেত্রে সফট বয়েল এক কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভালো সো আমরা এখন চুজ করব যে আমরা কোনটা চাই আমাদের চাওয়ার ভিত্তিতে আমরা সিলেকশন করব যে আমরা হার্ড বয়েল এক খাবো নাকি সফট বয়েল এক খাবো আমরা দুইটা পয়েন্টই একটু ব্যাখ্যা করে দেওয়ার চেষ্টা করলাম ওকে এক নিয়ে আরও অনেক পড়াশোনা করার আছে তো আমাদের সময় স্বল্পতার জন্য এটা হচ্ছে না তবে তোমরা যদি আরও চাও আরও নিজেরা স্টাডি করতে পারো চলো এবার আমরা আরেকটা প্রোডাক্ট সম্পর্কে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে মিল্ক মিল্ক সম্পর্কে কিছু জানা যাক ফার্স্টে চলো আমরা মিল্কের ডেফিনেশনটা দেখি যে মিল্ক ইজ ডিফাইন্ড এজ দ্য ইলেকট্রিয়াল সিকুয়েশন অফ দ্য মেমোরি গ্লেন্স অফ দ্য মেমালস অপটেইন বাই দ্য প্রসেস অফ মিল্কিং আফটার অ্যাটলিস্ট সেভেন্টি টু আওয়ার্স অফ কাভিং ওকে বলা হচ্ছে যে মিল্ক হচ্ছে ল্যাকটিয়াল সিক্রেশন অফ দ্য মেমোরি গ্লেন্ড অফ ম্যামালস হ্যাঁ ম্যামালস তাই স্তন প্রায় যে সকল এলিমেল আছে তাদের ম্যামোনিক গ্লেন্ডের ভিতরে কি থাকে কিছু ল্যাকটিয়াল গ্ল্যান্ড থাকে সেই গ্ল্যান্ডগুলো থেকে সিক্রেশন হয় সেই সিক্রেশনটাকে আমরা বলি মিল্ক এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সিক্রেশনটা কখন থেকে আমরা মিল্ক বলবো কারণ আমরা অলরেডি আমাদের আগের একটা ক্লাসে জানছি যে মেমোরি গ্ল্যান্ডে ম্যামালসের মেমোরি গ্ল্যান্ড থেকে জন বাসু জন্মের পর পর যে ল্যাকটিয়াল সিক্রেশন পাওয়া যায় সেটাকে আমরা বলি কলস্ট্রাম হ্যাঁ সেটাই হচ্ছে কথা যে বাহাত্তর ঘন্টা সময় পর্যন্ত আমরা যে সিক্রেশনটা পাবো সেটাকে বলবো কলস্ট্রাম কিন্তু বাহাত্তর ঘন্টা পার হয়ে যাওয়ার পর যে সিক্রেশনটা পাবো সেটাকে আমরা বলবো মিল্ক তো এখানে একটা কথা ইনক্লুড করা হয়নি সেটা আমি বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে বাই ডেফিনেশন কোনো একটা কাউয়ের ল্যাকটিয়াল সিক্রেশনকে আমরা মিল্ক বলতে চাইলে সেইখানে মিনিমাম ফ্যাট কন্টেন্ট বা মিল্ক ফ্যাট থাকতে হবে থ্রি যদি কোনো দুধে মিল্ক মানে মিল্ক ফ্যাটটা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্টের নিচে নেমে যায় তাহলে আমরা সেটাকে বাই ডেফিনেশন মিল্ক বলতে পারব না এবং কেউ যদি আইনি ব্যবস্থা নিতে চায় সেই খামারির বিরুদ্ধে যে এই ধরনের মিল্ক নিয়ে আসে তাদের সেটাকে সে নিতে পারে এখন কথা হচ্ছে যে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্টের নিচে কেন বা এটাকে কেন স্ট্যান্ডার্ড বলা হচ্ছে কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে একটা ব্যাড প্র্যাকটিস আছে আমাদের দেশের খামারিরা বা অসাধু ব্যবসায়ীরা কি করে দুধের মধ্যে পানি মেশায় এই দুধের মধ্যে পানি মেশাইলে এটা ধরাটা খুব টাফ হয়ে যায় কিন্তু এটা হচ্ছে একটা গুড প্র্যাকটিস যে আমরা সেখানে যে মিল্কের ফ্যাটটা যদি টেস্ট করে দেখতে পারি তাহলে আমরা বুঝবো সেখানে আসলে পানি মেশাই সেখানে আর পানি মেশাইলেও সেখান থেকে আমরা যদি ফ্যাট কন্টেন্টের ভিত্তিতে দুধ কিনি বা বিক্রয় করি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আর এই পানি দিয়ে কেউ কখনো সুবিধা করতে পারবে না কারণ হচ্ছে দুধে পানি মেশাইলে ফ্যাট কন্টেন্ট কমে যাবে সে আর আমরা সেই ফ্যাট কন্টেন্টের ভিত্তিতে যদি দুধ কিনি তাহলে সে সুবিধা করতে পারবে না ওকে এই ছিল মিল্কের ডেফিনেশন চলো আমরা এবার মিল্কের কম্পোজিশনটা দেখার চেষ্টা করি আমরা কোনো মিল্ক যদি মানে কি করি অ্যানালাইজ করি তাহলে আমরা যে জিনিসগুলো পাবো সেটা একটু দেখো যে আমরা ওয়াটার পাবো হচ্ছে এইটটি মিল্ক ফ্যাট অ্যাট লিস্ট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট আমি বলতেছি অ্যাট লিস্ট এমন অনেক ক্যাটেল আছে যাদের মিল্ক ফ্যাটের পার্সেন্টেজ ফাইভ পার্সেন্ট সিক্স পার্সেন্ট সেভেন পার্সেন্ট এমন হতে পারে বাট আমি এটা স্ট্যান্ডার্ড বলছি যে স্ট্যান্ডার্ড মিনিমাম হতে হবে সাড়ে তিন পার্সেন্ট প্রোটিন থাকতে পারে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট এবং এই প্রোটিনের একটা মূল প্রোটিন হচ্ছে ক্যাজিন এবং তার সাথে কিছু সিরাম প্রোটিন থাকবে কার্বোহাইড্রেট থাকবে কত পার্সেন্ট ফোর পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট এবং মিল্কের এই কার্বোহাইড্রেট কি স্পেশালি বলা হয় ল্যাকটোস এবং মিল্কের প্রোটিনকে বলা হয় ক্যাজিন এটা মনে রাখার চেষ্টা করবা এবং মিনারেল থাকে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পার্সেন্ট চলো আমরা আরেকটু দেখি যে মিনারেলের মধ্যে কী কী থাকতে পারে পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরিন ফসফরাস তারপরে কার্বোনেটস ও সাইট্রেটসও আরও কিছু কেমিক্যাল অর্গানিক অ্যাসিড থাকতে পারে লাইক সাইট্রিক অ্যাসিড ল্যাকট্রিক অ্যাসিড ফর্মিক অ্যাসিড কিছু অ্যানজাইম থাকতে পারে পারক্সিটেস ক্যাটালেস ফসফেটেস লাইপেস এবং কিছু ভিটামিন থাকবে অবভিয়াসলি ভিটামিন থাকবে এখন আসো যে আমরা দেখলাম এখানে এক ধরনের তাদের নিউট্রিয়েন্ট কম্পোজিশনটা আমরা একটু ডিটেলস যদি দেখার চেষ্টা করি যে মিল্কে কি কি থাকছে সেটা একটু দেখো ফার্স্টে বলা হচ্ছে অ্যামানো অ্যাসিড যেটাকে আমরা অ্যামানো অ্যাসিডগুলোর ক্ষেত্রে যখন পলিপ্যাপ্রেট করি সেটাকে আমরা প্রোটিন বলি তাহলে প্রোটিন যেটা থেকে অ্যামানো অ্যাসিড আসতেছে এবং ফ্যাট যেটা থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড আসতেছে তার সাথে থাকতেছে কিছু ওয়াটার সেলুবল ভিটামিনস এবং ফ্যাট সেলুবল ভিটামিন ওয়াটার সেলুবল ভিটামিনের মধ্যে দেখো থায়ামিন রিভোফ্লেবিন নায়াসিন প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড ভিটামিন বি সিক্স বি টুয়েলভ ভিটামিন সি এবং ফোলেট কোনো ভিটামিনই মোটামুটি মিস নেয় এবং ভিটামিন এ
এবং পানি তো আমরা দেখলাম এই সেভেন্টি এইটি সেভেন পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট তাহলে চলো তো একটু কম্পেয়ার করি এখানে কার্বোহাইড্রেট আছে প্রোটিন আছে ফ্যাট আছে তারপর হচ্ছে ভিটামিন মিনারেল ওয়াটার সকল কিছুই আছে এই জন্য মিল্ককে বলা হয় কমপ্লিট ফুড একটা পরিপূর্ণ খাবার কারণ আমরা জানি খাবারের যে পুষ্টি উপাদান ছয়টা পুষ্টি উপাদান এই ছয়টা পুষ্টি উপাদানের প্রত্যেকটাই মিল্কে যেহেতু উপস্থিত আছে সেই জন্য এটাকে বলা হয় কমপ্লিট ফুড ওকে চলো সামনে বাড়া যায় একটা বড় প্রশ্ন অনেক সময় আসে আমাদের সামনে হোয়াই ইজ মিল্ক হোয়াইট ইন কালার মিল্ক কেন সাদা হয় দেখতে এর প্রশ্নটা জটিল মনে হলো উত্তরটা খুবই সিম্পল আমরা দেখলাম যে মিল্কের যে প্রোটিনটা স্পেশাল একটা প্রোটিন যেটাকে বলা হয় ক্যাজিন এই মিল্কের ক্যাজিন প্রোটিনটার জন্যই মূলত মিল্কের কালার হয় সাদা দ্যাটস দ্য ওয়ান অ্যান্ড ওনলি আনসার ওকে সো লেটস প্রসিড আমরা এখানে কিছু মিল্কের বেনিফিট দেখার চেষ্টা করি আমরা অলরেডি দেখছি যে এটা একটা কমপ্লিট ফুড এবং সেইখানে আসলে জানা হয়ে যায় যে মিল্ক কতটা উপকারী আমাদের বডির জন্য তারপর আমরা চলো পয়েন্ট বাই পয়েন্ট কিছু দেখার চেষ্টা করি তো এখানে যদি আমরা একটু স্টার্টই করি সেটা বলা হচ্ছে যে রিচ সোর্স অফ ক্যালসিয়াম অ্যান্ড মিনারেলস অলরেডি আমরা দেখেছি স্ট্রেংথ ইন ইমিউন সিস্টেম যেহেতু এখানে প্রত্যেকটা ভিটামিন মিনারেল আছে অবভিয়াসলি ইমিউন সিস্টেমকে সে কী করবে শক্তিশালী করবে কোল্ড মিল্ক রিলিফস ফ্রম অ্যাসিডিটি আমরা যদি ঠান্ডা দুধ খাই অ্যাসিডিটি থেকে রেহাই পেতে পারি ইম্প্রুভস বোন হেলথ ওকে এখানে বোনের স্বাস্থ্য কারণ আমরা দেখছি এখানে প্রত্যেকটা মিনারেলি আছে সেই জন্য বোন হেলথ ইম্প্রুভ গিভ হেলদি গ্লো টু স্কিন হ্যাঁ স্কিনের জন্য যে ভিটামিন মিনারেলসগুলো দরকার যেমন এ ভিটামিন এ ভিটামিন ই সেলেনিয়াম জিঙ্ক এর প্রত্যেকটাই আছে মিল্কে এনশিওর হেলদি ডাইজেশন অবভিয়াসলি এখানে যেহেতু কিছু এনজাইম সহ আরও অনেক কিছু আছে আমরা দেখলাম সেই ক্ষেত্রে সে কী করে হজমে সাহায্য করে মেক্স টি স্ট্রং অ্যান্ড হেলদি হ্যাঁ বোনের মতো টিথের জন্য মিনারেল দরকার এবং সেটাও দুধে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে এবং লাস্ট যেটা নারিশেস ড্রাই স্কিন স্কিনের কথা আমি বললাম আমি তখন স্কিনের জন্য ওটা খুবই ভালো একটা উপাদেয় খাবার চলো আমরা কিছু মিল্কের ভেরিয়েশন দেখি কিছু কিছু নামে আমরা বাজারে মিল্ক পাই সেই মিল্ক বা গুণা সম্পর্কে আইটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি ফার্স্টে যেটা সেটা হচ্ছে যে হোল মিল্ক হোল মিল্ক তারপর একটাকে বলা হচ্ছে টু পার্সেন্ট ওর ওয়ান পার্সেন্ট মিল্ক একটা হচ্ছে ফ্যাট ফ্রি মিল্ক আরেকটাকে বলা হচ্ছে অর্গ্যানিক মিল্ক এবং আরেকটা হচ্ছে ল্যাকটোস ফ্রি মিল্ক আমরা এই ফ্যাট ফ্রি মিল্ক এবং হোল মিল্কটা নিয়ে পরে স্লাইডে আলোচনা করব বাকি কটা নিয়ে একটু আলোচনা করি টু পার্সেন্টের ওয়ান পার্সেন্ট মিল্ক এই টু পার্সেন্টের ওয়ান পার্সেন্ট মিল্ক বলতে বোঝায় আমরা যদি আমরা অলরেডি জানছি যে একটা মিল্কে অ্যাটলিস্ট ফ্যাট পার্সেন্টেজ থাকবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট তো কোনো কারণে যদি আমরা চাই যে এই ফ্যাটটাকে কমাই নিয়ে আসবো কেন কমাই নিয়ে আসবো অনেকে মনে করে যে আমার ফ্যাটটা আমার জন্য বডির জন্য হেলদি না আমি আরও একটু কম ফ্যাট চাই তো তাদের জন্য আমরা যদি যান্ত্রিক উপায়ে সেই মিল্ক থেকে ফ্যাটটা তুলে নেই ফ্যাটটা তুলে নিয়ে সেটা ওয়ান পার্সেন্ট অথবা টু পার্সেন্ট ফ্যাট রাখি তাহলে সেই মিল্কটাকে বলবো আমরা ওয়ান পার্সেন্ট আর টু পার্সেন্ট মিল্ক তারপর আসো অর্গ্যানিক মিল্কের কথা যদি আমরা বলি অর্গ্যানিক মিল্ক বলতে বোঝায় অর্গ্যানিক টার্মটার সাথে আমরা এখন অনেকেই জড়িত কারণ সেফ ফুডের বিষয়ে আসলে এখন অর্গ্যানিক ফুডের কথা আসে তো অর্গ্যানিক মিল্ক মানে আমরা যদি এমন একটা ডেইলি খামার করি যে খামারের গরুকে আমরা কেমিক্যাল জাতীয় কোনো কিছুই দিই না হোক সেটা খাবারের মাধ্যমে হোক চিকিৎসার জন্য হোক ম্যানেজমেন্টের জন্য কোনোভাবে আমরা কোনো কেমিক্যাল দিই না সবই হচ্ছে ন্যাচারাল ফুড খাওয়াই ন্যাচারালভাবে গ্রো করি সেই সকল কাউ থেকে আমরা যে মিল্ক পাবো সেটাকে আমরা বলতেছি অর্গ্যানিক মিল্ক ইজি কথা আর একটা দেখো ল্যাকটোস ফ্রি মিল্ক ল্যাকটোস আমরা অলরেডি দেখছি যে ল্যাকটোস কি ল্যাকটোস হচ্ছে মিল্কের কার্বোহাইড্রেট মিল্ক কার্বোহাইড্রেট ইজ নোন এজ ল্যাকটোস এই ল্যাকটোস ফ্রি মিল্কটা কি তাহলে কথাতেই বোঝা যাচ্ছে নামের মধ্যে আছে ল্যাকটোস ফ্রি মানে ওই দুধের মধ্যে কি থাকবে না ল্যাকটোস থাকবে না তার মানে আমরা যদি কোনো দুধ থেকে ল্যাকটোস থেকে তুলে নেই তাহলে সেই দুধটাকে আমরা বলবো ল্যাকটোস ফ্রি মিল্ক এখন এই ল্যাকটোসকে কেন তুলে নেব আমি ল্যাকটোস কি এমন অপরাধ করলো হ্যাঁ কিছু কিছু মানুষের জন্য ল্যাকটোস বড়ই অপরাধী ওই যে গানের মতো ল্যাকটোস ও ল্যাকটোস দিয়ে অপরাধীরে কীভাবে অপরাধী কিছু কিছু মানুষ আছে তাদের বডিতে এই ল্যাকটোসটাকে হজম করার জন্য যে এনজাইম দরকার ল্যাকটেস এই ল্যাকটেস এনজাইম থাকে না এই ল্যাকটেস এনজাইম না থাকার কারণে তারা দুধ খাইলে এই দুধের যে কার্বোহাইড্রেটটা ল্যাকটোসটা তারা পরিপূর্ণভাবে হজম করতে পারে না হজমের সমস্যা হয় সেই জন্য তাদের মনে হয় যে তাদের ডিসেন্ট্রি হতে পারে ডায়রিয়া হতে পারে পেটের পেটের অসুখ যেটা আমরা বলি এটা তার জন্য একটা
এখন কথা হচ্ছে যে দুধের মধ্যে এত নিউট্রিশন আছে শুধুমাত্র এই এক ল্যাকটোজ ব্যাটারের জন্য কি দুধ খাওয়া সে বাদ দিবে না বাদ দেওয়া যাবে না তো এই কারণে বিজ্ঞানীরা বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কি করলো যে এই ল্যাকটোজটাকে দুধ থেকে তুলে নেয় এই ল্যাকটোজটাকে তুলে নিয়ে বাকি যে মানে নিউট্রিয়েন্ট কম্পোনেন্টসগুলো আছে সেগুলো দিব্যি রেখে দিয়ে বা ওইভাবে রেখে দিয়ে দুধটাকে বাজারজাত করে সেটাকে আমরা বলবো ল্যাকটোজ ফ্রি মিল্ক আই থিঙ্ক ইউ গট ইট চলো আমরা যে হোল মিল্ক এবং ফ্যাট ফ্রি মিল্ক এই দুটা জিনিস রেখে দিয়েছিলাম এই দুটা জিনিস একটু আমরা চলো স্টাডি করি দেখো হোল মিল্ক হোল মিল্কের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে হোল মিল্কে কি থাকবে আট গ্রাম ফ্যাট থাকবে আট গ্রাম প্রোটিন থাকবে আর স্কিম মিল্কে থাকবে হচ্ছে জিরো গ্রাম ফ্যাট আট গ্রাম প্রোটিন তাহলে এখন একটু কম্পেয়ার করো মূল পার্থক্যটা হচ্ছে কোথায় এখানে আট গ্রাম ফ্যাট আছে এখানে কোনো ফ্যাট নাই দ্যাট মিন্স আমরা যদি স্বাভাবিক একটা মিল্ক যেটাকে আমরা বলি হোল মিল্ক মানে এটা থেকে আমরা কোনো কিছু তুলেও নেই নাই কিছু অ্যাডও করি নাই গাভি থেকে দোহানোর পর আমরা যে মিল্কটা পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে হোল মিল্ক সেখান থেকে যদি আমরা ফ্যাটটাকে তুলে নেই জিরো করে দেই তাহলে যে মিল্কটা পাবো সেটাকে বলবো আমরা স্কিম মিল্ক এবং ন্যাচারাল যে মিল্কটা আছে সেটাকে বলবো আমরা হোল মিল্ক এই হচ্ছে পার্থক্য এটা কেন করা হয় ফ্যাট ফ্রি মিল্ক কেন করা হয় ওই যে একই কথা যাদের অবেসিটির প্রবলেম আছে যারা ফ্যাটটা অ্যাভয়েড করতে চায় তাদের জন্য এই পদ্ধতি তাদের জন্য আমরা ফ্যাটটাকে আলাদা করে ফেলে নিয়ে স্কিম মিল্ক তৈরি করি এই স্কিম মিল্কের আরেকটা নাম হচ্ছে ফ্যাট ফ্রি মিল্ক এখানে কোনো ধরনের ফ্যাট থাকবে না এখন এই ফ্যাটটাকে তুলে নিয়ে কি করা হয় এই ফ্যাটটাকে তুলে নিয়ে নানা ধরনের প্রোডাক্ট তৈরি করা হয় যেমন ক্রিম বাটার ঘি এগুলো কিন্তু টোটাল ফ্যাট দিয়ে তৈরি হয় মিল্ক ফ্যাট দিয়ে তৈরি হয় সো আই থিঙ্ক ইউ গট দ্য পয়েন্ট হোয়াট ইজ হোল মিল্ক অ্যান্ড হোয়াট ইজ স্কিম মিল্ক এবার আসো যে ডেইরির যে কোম্পানিগুলো আমরা দেখি এই ডেইরি কোম্পানিগুলো নানা ধরনের প্রোডাক্ট তৈরি করে দুধ থেকে মিল্ক থেকে সেই প্রোডাক্টগুলো কিভাবে আসলে তৈরি হয় সেটার একটা রাফ আইডিয়া নেওয়ার চেষ্টা করি আমরা চলো আইডিয়াটা নেওয়া যাক এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো যে র মিল্ক মানে আমি গাভি থেকে যে মিল্কটা পাইলাম এই মিল্কটা থেকে যদি আমরা ওয়াটারটাকে তুলে নেই ওয়াটারটাকে যদি রিমুভ করে দিই তাহলে আমরা কি পালবো ড্রাই মিল্ক যেটাকে আমরা বলি পাউডার্ড মিল্ক এবং আরেকটা মিল্ক যেটাকে আমরা বলতেছি কনসেনট্রেটেড মিল্ক কনসেনট্রেটেড মিল্কের একটা উদাহরণ হচ্ছে কনডেন্সড মিল্ক এই যে আমরা দেখি না গোয়ালিনি ড্যানিশ কনডেন্স মিল্ক এগুলো কি এগুলো কিন্তু মিল্ক থেকে তৈরি হয় কীভাবে ওই মিল্কের তোমার ওয়াটারটা বা ময়েশ্চার কন্টেন্টটা কমায় দেওয়া হয় আর ড্রাই মিল্ক বা পাউডার মিল্কের ক্ষেত্রে তো পুরো ময়েশ্চারটা তুলে নেওয়া হয় এটা একটা গেল তারপর হচ্ছে স্যানিটেশন স্যানিটেশন মিল্কটাকে যদি আমরা স্যানিটেশন করি আসলে স্যানিটেশন ওয়াটার সাথে আমরা ইদানিং পরিচিত স্যানিটাইজার হ্যান্ড স্যানিটাইজার স্যানিটাইজার কী করে আমাদের হ্যান্ডের যে জীবাণু আছে সেগুলো মাইরা ফেলে তার মানে এই যে স্যানিটাইজার স্যানিটেশন প্রক্রিয়া কী করে জীবাণুগুলো মারে এখন আমি মিল্কের স্যানিটেশন বলতে তাহলে কি বোঝাবে মিল্কের সেটি স্যানিটেশন মানে হচ্ছে মিল্কের মধ্যে যে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে যেগুলোর কারণে মিল্ক নষ্ট হয়ে যায় কয়েক ঘন্টা পর বা একদিন পর সেটাকে যদি আমরা ধ্বংস করতে পারি তাহলে দুই ধরনের মিল্ক আমরা পাবো একটা মিল্কে বলি আমরা পাস্তুরাইস মিল্ক আর একটা মিল্কে বলি ইউএসটি মিল্ক এই দুইটাই মিল্কের সাথে আমরা পরিচিত এবং এই দুইটা তার মিল্ক সম্পর্কে আমি পরের স্লাইডে ব্যাখ্যা করব শুধু এখানে আমরা জানি যে স্যানিটেশন করে আমরা পাস্তুরাইস মিল্ক পাইতে পারি ইউএসটি মিল্ক পাইতে পারি তারপর আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি এখান থেকে ফ্যাট সেপারেশন করতে পারি সেই ফ্যাটটাকে সেপারেট করে আমরা কি তৈরি করব ক্রিম তৈরি করব বাটার তৈরি করব ঘি তৈরি করব ওকে ফ্যাট দিয়ে এবং ফ্যাট তুলে নেওয়ার পর যে প্রোটিনটা থাকবে দেখো কৌগুলেশন আমরা যদি কৌগুলেশন করি কৌগুলেশন মানে ধরো তুমি দুধের মধ্যে এমন কিছু একটা দিলা দুধ জমাট বেঁধে গেলো দুধ জমাট বাঁধলে কিন্তু আসলে কোন পোর্শনটা জমাট বাঁধে মেনলি তার প্রোটিন পোর্শনটা জমাট বাঁধে সেই প্রোটিনের নাম জানি আমরা কেজিন সেই প্রোটিন পোর্শন দিয়ে আমরা কী কী তৈরি করতে পারি সিস তৈরি করতে পারি হয়ে তৈরি করতে পারি ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আমরা একটা র মিল্ক থেকে এইভাবে প্রসেস করে নানা ধরনের প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারি তার একটা ব্রিফ আইডিয়া নেওয়ার চেষ্টা করলাম চলো এবার আমরা ইউএসটি মিল্ক এবং পাসুরাস মিল্ক সম্পর্কে জানি দেখো ছবিতে দেখতে পাচ্ছ প্রাণ ইউএসটি মিল্ক প্রাণের ইউএসটি মিল্ক আমার মনে হয় কম বেশি সবাই এটা খাইছো তো এটা হচ্ছে প্রাণের ইউএসটি একটা মিল্কের প্যাকেট এবং আরেকটা প্যাকেট আমরা একটু দেখি এটা হচ্ছে প্রাণের পাস্তুরাইস মিল্কের একটা প্যাকেট এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইউএসটি মিল্ক এবং পাস্তুরাইস
ফ্রিজে রাখার দরকার হয় না শেলফের মধ্যে রেখে দিচ্ছে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ইউএস সরি পাস্টুরাইজ মিল্ক দেখবা ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেয় ফ্রিজ থেকে তোমাকে বের করে দেবে তুমি যদি বলো মামা আমাকে ইউএসটি মিল্ক দেন দেখবা যে র্যাক থেকে বের করে দিচ্ছে আর যদি জিজ্ঞেস করো যে পাস্টুরাইজ মিল্ক দেন তাহলে দেখবা ফ্রিজের কাছে চলে গেছে ফ্রিজ থেকে বের করে দেবে পাস্টুরাইজ মিল্ক তাহলে এখানে একটা পার্থক্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউএসটি মিল্ক আমরা কি ফ্রিজিং করে করা ছাড়াও সংরক্ষণ করতে পারি কিন্তু পাস্তুরাইজ মিল্ক সংরক্ষণ করতে পারি না ফ্রিজিং করতে হয় এর পেছনে কারণটা কি কি এমন আছে যে ইউএসটি মিল্ক আমার ফ্রিজিং করতে হচ্ছে না পাস্তুরাইজ মিল্ক ফ্রিজিং করতে হচ্ছে চলো একটু দেখি এই দুইটা মিল্কের মধ্যে কি পার্থক্য পাস্তুরাইজ পার্সেলস ইউএসটি মিল্ক এখানে একটু দেখো যে প্রথম যে প্রসেসটা দেখানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে পাস্তুরাইজেশনের একটা প্রসেস কি যে গাফি থেকে দুধ সংগ্রহ করার পর সেই দুধটাকে সেভেন্টি ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দশ থেকে বিশ সেকেন্ড হিট করা হয় হিট করে সেটা একটা প্যাকেট করে বাজারে বিক্রি করা হয় সেটাকে আমরা বলি পাস্তুরাইজ মিল্ক তার মানে এই মিল্কটা দশ থেকে বিশ সেকেন্ড হিট দেওয়া হচ্ছে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সেভেন্টি ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবার সব ইউএসটি মিল্কের কথা ইউএসটি মিল্ক করা করা হচ্ছে গাভি থেকে সংগ্রহ করে সেটা ওয়ান থার্টি এইট ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তিন সেকেন্ড হিট করা হয় হিট করে একটা স্পেশাল টাইপের প্যাকেটে বাজারে বিক্রি করা হয় দেখবে ইউএসটি মিল্কের যে প্যাকেটটা সেটা শক্ত আর পাসুরাস মিল্কের প্যাকেটটা একদম ট্রেডিশনাল প্যাকেট পলিথিনের একটা প্যাকেট থাকে তো এই দুইটা পার্থক্যটা তো বুঝতে পারছো যে পাসুরাস মিল্ক মাত্র সেভেন্টি ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হিট করা হয় তার মানে সেভেন্টি ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সকল ব্যাকটেরিয়া মারা যায় না কিছু ব্যাকটেরিয়া মারা যায় যে ব্যাকটেরিয়াগুলো দুধের গুণাগুণ নষ্ট করে দেয় নষ্ট তার মানে সেভেন্টি ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কম তাপ মানে কম ব্যাকটেরিয়া মারা যায় এবং সেই জন্য এটার শেলফ লাইফ কম এবং সেটা কি করতে হয় ফ্রিজিং করতে হয় না হলে দ্রুত নষ্ট হয় আর ইউএসটি মিল্কটা দেখো ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হিট করা হয় এখানে প্রায় যত ধরনের ব্যাকটেরিয়া থেকে সব ব্যাকটেরিয়াই মোটামুটি মারা যায় এ কারণে এটা শেলফ লাইফ বেশি আই মিন এটা ফ্রিজিং করার দরকার হয় না এটা যদি কেউ বলে যে আমার দোকানে ফ্রিজ নাই আমি দুধ কেমনে বিক্রি করব সে কিন্তু অনায়াসে কি বিক্রি করতে পারে ইউএসটি মিল্ক বিক্রি করতে পারে তো এই হচ্ছে মূলত ইউএসটি মিল্ক এবং পাস্তুরাইস মিল্কের পার্থক্য এখানে আমি একটা পয়েন্ট একটু তোমাদেরকে বলে রাখি তোমরা লুই পাস্তুর বা লুইস পাস্তুরের নাম শুনছ একজন বিজ্ঞাপনী বিজ্ঞানী যিনি রেবিসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করছিলেন কাউপক্সের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করছিলেন তিনি এই পাস্তুরাইজেশন প্রসেসটাও আবিষ্কার করছিলেন এবং তার সেই নাম থেকেই লুই পাস্তুর থেকেই পাস্তুরাইজেশন কথাটা আসছে আই থিঙ্ক ইউ গট ইট চলো আমরা মিল্কের আরও কিছু পার্থক্য দেখি যেমন আমাদের দেশে একটা কমন প্র্যাকটিস আমাদের যেহেতু ডেরি এনিমেল যদি আমরা বলি কাও এবং গোটই মেইনলি আসে তো কাও এবং গোটের মিল্ক আমরা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো তার সেই দুধটা হাতে না ধরে বা তার গন্ধ না শুকে আমরা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি চলো একটু দেখার চেষ্টা করি ছবিটা একটু দেখো এখানে দুইটা মিল্ক আছে এটা একটা মিল্ক এটা একটা মিল্ক ওকে এই মিল্কটার কালার একটু খেয়াল করো এটার একটু কালার খেয়াল করো এটা হচ্ছে কাও মিল্ক আর এটা হচ্ছে গোট মিল্ক ওকে গোট মিল্কটা একটু ইয়েলিশ টাইপের হয় কেন হয় চলো একটু সামনের স্লাইডটা দেখলে আমরা বুঝবো এখানে একটু খেয়াল করো যে গোট মিল্কের ক্যালোরি আমরা দেখি যে ক্যালোরি আছে একশো সত্তর কাও মিল্কে আছে নব্বই থেকে একশো পঞ্চাশ ক্যালোরি একটু বেশি প্রোটিন এখানে নয় এখানে হচ্ছে আট গোট মিল্কে বেশি ফ্যাটটা খেয়াল করো ফ্যাটটা দেখো ফ্যাট হচ্ছে গোট মিল্কে প্রায় টেনের মতো যেখানে আর কাও মিল্কে সেটা হচ্ছে জিরো টু এইট তার মানে কি যে গোট মিল্কে ফ্যাটের পরিমাণটা একটু বেশি এবং এই ফ্যাটটা মূলত হয় একটু ইউলিশ টাইপের যেমন তুমি দেখবা যে ক্রিম হ্যাঁ ক্রিমগুলো যখন জমাট বেঁধে দেখবেন কিছুটা ইউলিশ কালার ধারণ করে ক্রিমটা এত ফ্যাট তো এই কারণে ফ্যাটের কন্টেন্টটা যেহেতু বেশি এই কারণে গোটের মিল্কে একটু ঘন হয় এবং এটার কালারটা একটু ইউলিশ টাইপের হয় যেটা আমরা আগের স্লাইডে দেখতে পাইছি সো আমরা এইভাবে কালার দেখে গোট মিল্ক এবং কাও মিল্ক কিছুটা হলেও কি করতে পারবো ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো ওকে এই ছিল মিল্ক সম্পর্কে পড়াশোনা চলো আমরা আমাদের লাস্ট টপিকস মিট নিয়ে একটু আলোচনা করি ওকে লেটস বি কেইন তো মিটের ডেফিনেশনটা যদি আমরা একটু দেখি মিটের ডেফিনেশনে বলা হচ্ছে মিট ইজ দ্য ফ্লেশ ওর আদার এডিবল পার্স অফ এনিমেলস কি কী হতে পারে ইউজুয়ালি ডোমেস্টিকেটেড ক্যাটেল সোয়াইন শিপ কোট এসেকট্রা ইউজ ফর ফুড ইনক্লুডিং নট ওনলি দ্য মাসলস অ্যান্ড ফ্যাট বাট অলসো দ্য টেন্ডেন্স অ্যান্ড লিগামেন্টস 
তার মানে কি আমরা বলতেছি যে মিট হচ্ছে একটা অ্যানিমেলের ফ্ল্যাশি পার্ট ফ্ল্যাশি পার্ট মানে যেটা মাংস অংশ আমরা বলি ফ্ল্যাশি পার্ট সেটাকে আমরা বলতেছি মিট কিন্তু বাই ডেফিনেশন মিল্কে মিটের মধ্যে কিছু ফ্যাটও আসবে কিছু লিগামেন্ট আসবে কিছু ট্যান্ডন আসবে সবগুলা যেগুলো অ্যাডিবল খাবারযোগ্য সেই সবগুলোকে আমরা একত্রে বলব মিট ওকে সেটা হতে পারে কোনো ডোমেস্টিকেটেড এনিমেল অথবা বার্ড যেটাকে আমরা পোলট্রি বলে থাকি এর ফ্ল্যাশি পার্টটাকে আমরা বলবো এক কথায় মিট এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে মিট মেইনলি হচ্ছে প্রোটিনের সোর্স আমরা প্রোটিনের সোর্স হিসেবে মিট খেয়ে থাকি এবং ছোটোবেলা থেকে আমরা আরেকটা কথা শুনে থাকি যে ডালকে বলা হয় গরিবের মাংস কেন বলা হয় ডালে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে এখন কথা হচ্ছে ডালের দাম তো বড় জুন একশো টাকা দেড়শো টাকা কেজি আর সেখানে এখন যদি তুমি মাংস কিনতে চাও সেখানে কিন্তু মাংসের অনেক বেশি দাম তো আমরা কি এই গরিবের মাংস যেটা আমরা যদি প্রোটিনের চাহিদা পূরণই করতে চাই তাহলে আমরা প্ল্যান প্রোটিন খাবো প্ল্যান প্রোটিন খেয়ে তো আমরা কি সেই আমাদের মাংসের চাহিদা পূরণ করতে পারি আমাকে এনিমেল প্রোটিন কেন খাইতে হবে এত দাম দিয়ে আর পেছনে কি ভিত্তি আছে বা কি যুক্তি আছে একটা যুক্তি তোমরা বলতে পারো সেটা হচ্ছে যে স্যার প্ল্যান্টের চাইতে যে মাংস এটা খাইতে সুস্বাদু হয় ওকে স্বাদের কথা আমি বাদ দিলাম স্বাদের বিষয়টা না নিয়ে আমরা যদি সায়েন্টিফিক্যালি যদি আমরা নিউট্রিয়েন্টের কথা ভাবি কারণ খাদ্য আমরা আলটিমেটলি নিউট্রিয়েন্টসের জন্য খাই সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কোনো ডিফারেন্স আছে কি না চলো সেটা উত্তরটা একটু খুঁজে বের করার কি দেখো এখানে এনিমেল প্রোটিন এবং প্ল্যান্ট প্রোটিনের মধ্যে একটু ডিফারেন্সিয়েট করা হচ্ছে এনিমেল প্রোটিনকে বলা হচ্ছে কমপ্লিট প্রোটিন প্ল্যান্ট প্রোটিনকে বলা হচ্ছে ইনকমপ্লিট প্রোটিন দেখো এখানে এটাকে বলা হচ্ছে কমপ্লিট প্রোটিন আর এটাকে বলা হচ্ছে ইনকমপ্লিট প্রোটিন কেন আমরা জানি প্রোটিন তৈরি হয় অ্যামোনো অ্যাসিড দ্বারা এবং অ্যামোনো অ্যাসিডে অনেক ভেরিয়েশন আছে আমাদের হিউম্যান বডির জন্য আমরা কিছু বলি ইসেন্সিয়াল অ্যামোনো অ্যাসিড আছে যে অ্যামোনো অ্যাসিডগুলো আমাদের বডিতে তৈরি হয় না খাবারের মাধ্যমে নিতে হয় সেই ক্ষেত্রে প্ল্যান প্রোটিনে কিছু কিছু এই ইসেন্সিয়াল অ্যামোনো অ্যাসিডের ঘাটতি থাকে যেটা আমরা এনিমেল প্রোটিন থেকে পাই তাহলে এটা হলো একটা বিষয় এখানে বলা হচ্ছে মৌর অ্যানাবলিক এনিমেল প্রোটিনটা মৌর অ্যানাবলিক এবং প্ল্যান প্রোটিনটা হচ্ছে লেস অ্যানাবলিক অ্যানাবলিক মানে কি আমরা বলি যে প্রোটিন আমরা কেন খাই বডির গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য বডির গ্রোথ হবে কখন যখন আমার প্রোটিনের অ্যামানো অ্যাসিডগুলো আমি আমার বডিতে যখন অ্যামানো অ্যাসিড অ্যাবজর্ব হবে এবং সেই অ্যামানো অ্যাসিডটা যখন আমার অ্যানাবলিজমের মাধ্যমে আবার প্রোটিন তৈরি করবে মাসল তৈরি করবে তখনই কিন্তু আমার বডির গ্রোথ হবে তো এই মাসল তৈরির ক্ষেত্রে যে অ্যানাবলিজমের যে প্রসেসটা সেটা হচ্ছে এনিমেল প্রোটিনের চাইতে প্ল্যান প্রোটিন প্ল্যান প্রোটিনের চাইতে এনিমেল প্রোটিনের অ্যানাবলিজমটা একটু বেশি হয় এনিমেল প্রোটিনের একটা নেগেটিভ দিক ক্যান বি হাই হাই ফ্যাট ইন হাই ফ্যাট আর হ্যাজ হ্যাজ আদার নিউট্রিয়েন্টস এখানে হচ্ছে যে এনিমেল প্রোটিনে অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু মিটে হাই ফ্যাট থাকে যেটা হচ্ছে যারা স্বাস্থ্য সচেতন লোক বা যারা অবেসিটি হার্ট ডিজিজ এই ধরনের জিনিসগুলোতে ভুগছে তাদের জন্য এটা একটা খারাপ দিক আর লাস্টে বলা হচ্ছে গ্রেট ফর মাসল গেইন ওই যে আমরা আগের পয়েন্টে দেখে ফেলছি যে মাসল গেইনের জন্য এনিমেল প্রোটিনটা তুলনামূলকভাবে ভালো তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে অ্যানিমেল প্রোটিনটা কিভাবে উপকারী এখানে আমি আরেকটু জিনিস অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে সকল ভিটামিনের মধ্যে সকল ভিটামিন মানে ভিটামিনের মধ্যে অনেক ভিটামিন বা সকল ভিটামিনই হয়তো বা আমরা প্ল্যান্ট প্রোটিনে বা প্ল্যান্ট ওরিজিন থেকে খুঁজে পাই কিন্তু কিছু ভিটামিন আছে যেমন রিভোফ্লেভিনের কথা বলা হয়ে থাকে ভিটামিন বি টুয়েলভ এগুলো এটা হচ্ছে কি যে ভিটামিন বি টুয়েলভ যেটা এই ভিটামিন বি টুয়েলভ আমরা প্ল্যান্ট প্রোটিনে বা প্ল্যান্ট ওরিজিন থেকে পাই না এটা পাইতে হলে আমাকে অবশ্যই কী খাইতে হবে এনিমেল খাইতে হবে এনিমেলের প্রোটিন খাইতে হবে সেটা হচ্ছে আরেকটা পয়েন্ট যে কেন আমরা মাংস খাব কেন মাংস খাওয়া জরুরি আই থিঙ্ক ইউ গট দ্য আনসার আমরা যদি মিটকে ভাগ করি তাহলে আমরা মিটকে মূলত দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটাকে বলি আমরা রেড মিট এবং আরেকটাকে বলি হোয়াইট মিট রেড মিট কি ইন জেনারেল হোয়াইট মিট রেফার্স চিকেন টার্কি রেবিটস এগুলোকে আমরা বলে থাকি হোয়াইট মিট অ্যান্ড রেড মিট রেড মিট রেফার্স টু বিফ মাটন ল্যাম এসেক্রা চেফন এগুলোকে আমরা বলে থাকি রেড মিট তাহলে হোয়াইট মিট আমরা বলতেছি যে পোলট্রি অরিজিনের মেক যেমন চিকেন টার্কি র্যাবিট এবং রেড মিট বলতেছি মাটন বিফ ল্যাম চেফন এগুলোকে এখন রেড মিটকে কেন রেড মিট বলতেছি এখানে বলা হচ্ছে অ্যাজ ইট কন্টেন্টস হাই লেভেল অফ মায়োগ্লোবিন চলো আমরা এখানে উত্তরটা আরেকবার দেখেছি হোয়াই ইজ রেড মিট রেড রেড মিট কেন রেড রেড মিটের মধ্যে মায়োগ্লোবিন নামক একটা কেমিক্যাল থাকে মায়োগ্লোবিন ঠিক আছে
যেমন আমরা মাসুল এটা থাকে মাসুলের মধ্যে থাকে যে মাসুলটা একটু মিট আর আমরা যেমন ব্লাডে দেখি হিমোগ্লোবিন আর বিসিতে হিমোগ্লোবিন থাকে ঠিক এখানে মায়োগ্লোবিন থাকে যেটা হচ্ছে রেড ইন কালার এবং এই মায়োগ্লোবিন প্রচুর পরিমাণে থাকার কারণেই রেড মিটটা রেড হয় আর হোয়াইট মিট তাহলে হোয়াইট কেন যে হোয়াইট মিটে এই মায়োগ্লোবিনের পরিমাণ অনেক কম যে কারণে সেটার কালারটা অতটা রেড না এবং সেই জন্যই হোয়াইট মিট হচ্ছে হোয়াইট ইন কালার এখন একটা বড় প্রশ্ন জাগে যে রেড মিট ভার্সেস হোয়াইট মিট হুয়ার্স বেটার ফর ইউ আমরা রেড মিটও পাচ্ছি হোয়াইট মিটও পাচ্ছি আমাদের নাগালে তো দুটার মধ্যে কোন মিটটা ভালো রেড মিট ভালো না হোয়াইট মিট ভালো তো আমি প্রথমত বলবো যে দুটা মিটই ভালো কারণ দুই ধরনের মিট থেকে আমরা প্রোটিন এবং আলাদা প্রোটিন সহ আলাদা যে নিউট্রিয়েন্টসগুলো আছে সেগুলো আমরা পেয়ে থাকি কিন্তু তারপর একটা কন্ডিশনের বেসিসে এদেরকে আমরা আবার ভাগ করতে পারি কীরকম যে হোয়াইট মিটের চাইতে রেড মিটে ফ্যাটটা বেশি থাকে যেটাকে আমরা বলি ব্যাট ফ্যাট যেটা হুম সেই ব্যাট ফ্যাটটা হোয়াইট মিটে সরি রেড মিটে বেশি থাকে এবং এটা থাকার কারণে আমাদের যাদের হার্ট ডিজিজ আছে যাদের অবেসিটি প্রবলেম আছে তাদের জন্য রেড মিটটা প্রিফারেবল না যেহেতু এই এর যে ফ্যাটটা এটা হচ্ছে ব্যাট টাইপের ফ্যাট এটা যদি একজন খায় বা কনজিউম করে তাহলে সেখান থেকে কোলেস্টে সেটা কোলেস্টেরলে রূপান্তরিত হয়ে কোলেস্টেরল আমাদের আর্টারি আর্টারিতে জমা হয়ে হয়ে আর্টারি যে রুমেন লুমেন থাকে সেটা ব্লক করে দিতে পারে যে জন্য হার্ট ডিজিজ বা হার্ট ফেলিয়ার বা হার্ট অ্যাটাক হতে পারে ওকে সো দ্যাটস ওয়াই আমরা যারা অবেসিটি হার্ট ডিজিজ এ সকলে ভুগতেছি তাদের জন্য রেড মিটটা অ্যাভয়েড করাই ভালো বাট ইফ ইউ ইফ এ পারসন ইজ হেলদি অ্যান্ড স্ট্রং দেন হি ক্যান চুজ এনি ওয়ান রেড মিট অফ হোয়াইট মিট দুটোই আমাদের নিউট্রিশনের যে অভাবটা বা নিউট্রিশনের যে চাহিদাটা আছে নিউট্রিয়েন্টসের যে চাহিদাটা আছে সেটা পূরণ করে থাকে ওকে চলো আরেকটা জিনিস সম্পর্কে একটু আইটিয়া নেই সেটা হচ্ছে ড্রেসিং পার্সেন্টেজ ড্রেসিং পার্সেন্টেজটা কী যে ড্রেসিং পার্সেন্টেজ রেফার্স টু দ্য পার্সেন্টেজ অফ এন এনিমেল আফটার বিং পার্সিয়ালি বুচার্ড রিমুভিং অল দ্য ইন্টারনাল অর্গানস অ্যান্ড অফ ইন টাইমস দ্য হেড এজ ওয়েল এজ ইনএডেবল পার্স অব দ্য টেইল অ্যান্ড ল্যাক মানে হচ্ছে একটা এনিমেল জবাই করার পর তার যে ইনএডেবল পোর্শন আছে সেগুলো ফেলে দেওয়ার পর এনিমেলের যে এডেবল পোর্শনটুকু পায় ভক্ষণযোগ্য যে অংশটুকু পায় সেটা যে পার্সেন্টেজ সেই পার্সেন্টেজটাকে বলা হয় ড্রেসিং পার্সেন্টেজ আমি যদি আরও সহজ করে বলি তোমরা যখন যারা বাজারে গিয়ে ব্রয়লার কিনো বা লেয়ার কিনো বা মুরগি কিনো আর কি মুরগি কিনে কী করো ড্রেসিং করাইতে যাও ড্রেসিংয়ে তারা কি করে ড্রেসিংয়ে তারা দেখবে পাখনা ফেলে দেয় পা ফেলে দেয় অনেকে মাথা ফেলে দেয় এবং ভিতরে যে নারী বুড়ি আছে সেগুলো ফেলে দেয় ফেলে দেওয়ার পর যে অংশটুকু দেয় সেটাকে তুমি যদি আবার ওজন করো দেখবা যে মুরগি যদি কিনে থাকো দেড় কেজি ওটা হয়ে যেতে পারে একশো এক কেজি দুইশো গ্রাম বা এক কেজি তিনশো গ্রাম মানে কি একটা নির্দিষ্ট অংশ চলে যাবে এখন সেটা তুমি যদি পার্সেন্টেজ আকারে বের করো যে কত পার্সেন্ট আসলে লস হলো এবং কত পার্সেন্ট তুমি তোমার থাকলো মাংস হিসেবে এই যত পার্সেন্ট মাংস হিসেবে থাকলো সেটাকে বলা হবে ড্রেসিং পার্সেন্টেজ আই থিঙ্ক ইউ গট ইট এবং আমরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে ড্রেসিং পার্সেন্টেজ সম্পর্কে আরও জানব এভারেজ ড্রেসিং পার্সেন্টেজ ফর ভেরিয়াস মিট অ্যানিমেলস আমরা যে সকল এলিয়ান থেকে মিট পাই তাদের ড্রেসিং পার্সেন্টেজটা একটু যদি আমরা দেখি যে বিফ ক্যাটেলের ক্ষেত্রে এই ড্রেসিং পার্সেন্টেজটা হতে হচ্ছে কত ওনের অ্যারাউন্ড সিক্সটি মানে হচ্ছে একশো কেজি ওজনের একটা গরু জবাই করলে সেখান থেকে আমরা বাষট্টি কেজি মাংস পাবো সহজ কথা তারপরে গোট শিপের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট মানে হচ্ছে বারো কেজি ওজনের একটা গোট অথবা শিপ তুমি যদি জবাই করো সেখান থেকে মাংস পাবা ছয় কেজি টার্কির ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে সেভেন্টি নাইন পার্সেন্ট মানে হচ্ছে একশো গ্রামের একটা টার্কি জবাই করলে সেখান থেকে তুমি মাংস পাবো সেভেন্টি নাইন যদি একশো গ্রামের কোনো টার্কি হয় না আমি ফর এক্সাম্পল বললাম ব্রয়লারের ক্ষেত্রে হচ্ছে সেভেন্টি ওয়ান পার্সেন্ট ডাকের ক্ষেত্রে হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট এবং গিজের ক্ষেত্রে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ওকে দিস আর দ্য ড্রেসিং পার্সেন্টেজ অফ ডিফারেন্ট অ্যানিমেলস ডিফারেন্ট লাইফ স্টক্স অ্যান্ড পোলট্রি তো এই ছিল আমাদের মূলত এগ মিট মিল্ক সম্পর্কে পড়াশোনা যদিও এগুলো নিয়ে পড়তে গেলে আরও অনেক সুযোগ আছে তো তোমাদের যদি আগ্রহ থাকে তোমরা আরও পড়ে নিবা এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করবা সো থ্যাংকস টু অল অফ ইউ এবং এই যে তথ্যগুলো আমরা জানলাম আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তথ্যগুলো আমাদের নিজেদের কাছে ব্যবহার করার চেষ্টা করব আমাদের আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে বলার চেষ্টা করব এবং তাদের ফুড হ্যাবিট বা তাদের ডায়েটটা বা তাদের ডায়েট প্ল্যানে আমরা কিছুটা হলেও কন্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করব আমাদের আজকের অর্জিত জ্ঞ
ধন্যবাদ সবাইকে